আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা মোকাবেলায় কারিগরি সহায়তা দিতে চীনে 10 সদস্যের মেডিকেল টিম ঢাকায় থাকবে 2 সপ্তাহ করোনা ও উপসর্গে বিভিন্ন জেলায় অন্তত 19 জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড জোনেও লকডাউন মানছে না মানুষ ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে করোনা মোকাবেলা সাফল্য বাংলাদেশেও অনুসরণের পরামর্শ স্বাস্থ্য বিদ্যের এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কলেজে ভর্তি বন্ধ আপাতত এইচএসসি পরীক্ষা সম্ভব নয় জানালেন ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান এবার বিস্তারিত করোনা চিকিৎসা ও সংক্রমণ রোধে সহযোগিতা দিতে ঢাকায় পৌঁছেছে চীনের 10 সদস্যের মেডিকেল টিম দুপুরে হজরত শাহজাহান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তাদের স্বাগত জানার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে মোমেন ও চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং চীনের এই বিশেষজ্ঞরা করোনা চিকিৎসা আধুনিক কিছু সরঞ্জামও তাদের সাথে এনেছেন তারা বাংলাদেশে দুই সপ্তাহ কাজ করবেন এই সময় করোনা চিকিৎসায় ডেডিকেটেড হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো পরিদর্শন করে পরামর্শ দেবেন তারা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে অন্তত উনিশ জনের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে করোনার আরেক হটস্পট চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে একশো ছয় জন ময়মনসিংহে আক্রান্ত হয়েছে ৬৫ জন প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রাসনা দাসের রিপোর্ট চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে বিভাগে আরও একশো ছয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পার হল চার হাজার রোববার পর্যন্ত মারা গেছেন আটানব্বই জন নারায়ণগঞ্জে আরও চারজন মারা গেছেন আক্রান্ত হয়েছে আরও চুরানব্বই জন সেখানে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে উননব্বই জনের এদিকে নারায়ণগঞ্জে তিনটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করার পরেও মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি ময়মনসিংহে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো বাহান্ন জনের নমুনা পরীক্ষায় তিন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী গার্মেন্টস কর্মকর্তা সহ পঁয়ষট্টি জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে খুলনায় ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন করোনায় আক্রান্ত এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি চারজন মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আঠাশ জন বরিশালে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় দুই জন এবং বিভাগে করোনায় উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছেন দিনাজপুরে নতুন দশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় দশ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে দশনা থানার ওসি তিন এসআই দুই কনস্টেবল ও থানার এক বাবুরচিও রয়েছেন এর আগে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুই দফায় দশনা থানার ওসি সহ আটজন করোনায় আক্রান্ত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও আটজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট শনাক্ত হয়েছে দুইশো একান্ন জন মারা গেছেন চারজন খাগড়াছড়িতে নতুন সাতজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশে রংপুর মেডিকেল কলেজে একশো অষ্টআশি জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক নারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার স্বামী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেল আরও এক পুলিশ সদস্যের তার নাম আলমগীর হোসেন তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কনস্টেবল এ নিয়ে এই বাহিনীর ১৯ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন নেপাল শ্রীলঙ্কা ভুটান ও মালদ্বীপের মতো সার্কভুক্ত ছোট দেশগুলো করোনা মোকাবেলায় দারুণ সফল হয়েছে এর মূল কারণ সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূত লকডাউন আর স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা যা ছাড়া এখন বাংলাদেশেও উপায় নেই বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান যখন রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা ভুটানে করোনায় এখনও কোনো মৃত্যু নেই শ্রীলঙ্কা নেপাল ও মালদ্বীপেও নেই এই মহামারীর ভয়াবহতা 
দেশগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে দুই থেকে তিন হাজার মৃতের সংখ্যা এখনও পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিশেষজ্ঞরা জানান করোনা মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কার সরকার একা লড়ছে না সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে এ লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ in handling the issue at the moment uh, compared to other countries in Asia. And also uh, in this crisis, it's not only the government itself is handling, it's also the military who is um, joined hand with the government. The important thing is like uh, when the cases are arising in Sri Lanka, we went on lockdown, lockdown suddenly. Nepal is a government hospital that has been given to the coronavirus. The virus has been given to the virus and the virus has been given to the virus. People were little aware and uh, the uh, people were also uh, informed about the preventive measures for the COVID-19 by the government bodies by the hospital sectors, healthcare workers. So that has played a major role. Deshe chiki chakra mone kurtsen, shamun noy o shatr kotar jon noy, korona mohamari mokabelai, eto shafol tara. Ja onushan kurtte pare, Bangladesh. Ekhono jodhi, amra, amra der patient ke jodhi amra thik moto identify kurtte pare, ebon contact tracing kore, isolation ebon home quarantine amra maintain kurtte pare, ta wilo amra mone kori, मानवपाचारे घटन छे ग्रेफ्तार कर ढा महानगर गोयंदा पुलिस डिबि दोपुर डिबी ब्रिफिंग रविवार रात राजधानी विभिन्न एलिक अभिजान चाली तक ग्रेफ्तार ग्रेफ्तारकृतरा दीर्घदिन मानव पाचारे साथ जड़ित प्राथमिक जिज्ञासबाद ग्रेफ्तारकृत तरह अपराध स्वीकार कर संबाद सम्मेलन दीर्घ मेदी ना शुद्ध मेदेश नागरिक देखे निर्तन कर विदेशे नहीं प्रलोभन देखिए तक मेरे फिले प्रक्रिया चिरतर जन बंद है से व्यवस्थार जो आईनी प्रक्रिया शुरू कर मानी लंडारिंग एक्टर दिखे जाब एवं सन्स दमन आईने जो मामला कर आईने से प्रविसन आज ये उपार्जित अर्थ कथाय व्यय कर उपार्जित अर्थ पृथ्वी को देशे पाचार कर सब रूटगुल्क के आईडेंटिफाई करब एवं तरह सम्पद बजेप्तर जो मानविकवने আপনারা করোনা এবং অন্যান্য রোগীদের প্রতি মানবিক হবেন ইতিমধ্যে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণের মতো ঘটনা ঘটেছে তাই আপনারা মানবিক আচরণ করবেন সহানুভূতিশীল হবেন এটাই আশা করব এই সংকটকালে কলকারখানা থেকে শ্রমিক ছাড়াইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে এটি হবে এ সময়ে मतबिमयी
লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল কোয়েটে গ্রেফতার হয়নি বলে দাবি করেছেন তার স্ত্রী স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম জাতীয় সংসদের প্যাডে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন শহীদ ইসলাম কোয়েতের প্রতিষ্ঠিত মারাফি কোয়েতিয়া কোম্পানির অংশীদার সেখানে প্রায় পঁচিশ হাজার বাংলাদেশে কাজ করেন করোনা মহামারীর কারণে কোয়েতে তিন মাস ধরে লকডাউন চলছে অনেক কর্মী কাজ হারিয়েছেন অনেকের বেতন বন্ধ তারাই অভিযোগ করেছেন কোয়েতি পুলিশের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোয়েতে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা সিআইডি শনিবার শহীদ ইসলাম পাপুলকে ডেকে নেয় গতকাল জিজ্ঞাসাবাদ করে শহীদ ইসলাম তার আইনজীবীর মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করছেন বলেও জানান সেলিনা ইসলাম করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে আটকে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম রোববার সাত জুন থেকে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পিছিয়ে গেল একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম আন্তশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক জানান ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে হলেও অনেক শিক্ষার্থী কম্পিউটারের দোকানে বা বাজার সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আবেদন করার চেষ্টা করবে তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উচ্চ মাধ্যমিকের ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে জানান ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ভর্তির কার্যক্রম শুরু করলে প্রায় ষোলো লাখ শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবক এই ভর্তির কাজ করবার জন্যই তাদেরকে কমপক্ষে চারবার ঘর থেকে বের হতে হবে এবং এর ফলে তারা একটি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ছুটি সেখানে ক্লাস চলছে না সুতরাং একাদশ শ্রেণীর ক্লাস এই মুহূর্তে শুরু হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা আশা করছি যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলবার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে তখনই আমরাও ভর্তির কার্যক্রমটি শুরু করব এদিকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটছে না বলে জানান তিনি করোনা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় শিগগিরই পরীক্ষার নতুন সময়সূচি দেওয়াও সম্ভব নয় তবে পরীক্ষা নেওয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি না খুললে মূলত এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করাও সম্ভব নয় আর সেক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই কারণ এইচএসসি যারা পরীক্ষা দিবে তারা পরবর্তী সময় উচ্চশিক্ষায় যাবে এবং উচ্চশিক্ষা চার বছর ব্যাপী উচ্চশিক্ষা হয় আমাদের যদি এখানে এক দুই মাস কিংবা আরও তিন মাস দেরি হয় তাহলেও তাদের পরবর্তী চার বছরে তাদের এই সময়টি আসলে পূরণ করা সম্ভব এবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করেছে ষোলো লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো তেইশ জন শিক্ষার্থী আর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে অন্তত বারো লাখ শিক্ষার্থীর শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসইতে সূচক ও লেনদেন রাশের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারের দ্বিতীয় কার্যদিবস সকাল সাড়ে দশটায় লেনদেন শুরু পর থেকে সূচক তিনটি কমতে থাকে এবং ডিএসইর তিনটি সূচকই এখন নিম্নমুখী সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দামও কমছে সকাল একটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় একত্রিশ কোটি টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে বারোটির কমে চব্বিশটি এবং অপরিবর্তিত ছিল দুইশো সাতচল্লিশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ফোন রেকিড বেনকাইজার বাংলাদেশ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সিম ব্যাংক বারাকা পাওয়ার বেক্সিমকো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি লিমিটেড সামিট পাওয়ার এবং সোনালী আস কোম্পানি লিমিটেড এদিকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই প্রধান বা ডিএসই এক্স সূচক চার পয়েন্ট কমে অবস্থান করেছে তিন হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন পয়েন্টে অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসইএস বা সরিয়া সূচক এক পয়েন্ট কমে অবস্থান করেছে নয়শো সতেরো পয়েন্টে এবং ডিএস থার্টি সূচক চার পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার তিনশো তেইশ পয়েন্টে অপরদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসই সার্বিক সূচক সিএসএসপিআই এগারো পয়েন্ট কমে অবস্থান করেছে এগারো হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ পয়েন্টে বরিশাল এক আসনের সাংসদ আবুল হাসনাত আবদুল্লার স্ত্রী ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার মা শাহানারা আবদুল্লাহ মারা গেছেন রোববার রাত সাড়ে এগারোটায় রাজধানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় মরহুম শাহানারা ছিলেন একাত্তরের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক উনিশশো পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট কাল রাতে নারকীয় হত্যাযোগে হানাদার বাহিনী আক্রমণের শিকারও হন তিনি বরিশালে আজ সকালে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন সম্পন্ন হয়
হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমেদ শফির শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ছেলে আনাস মাদানি তবে এখনো তাকে আইসিইউ তে রাখা হয়েছে গতকাল বিকেলে অসুস্থ হওয়ার পর সন্ধ্যায় আহমেদ শফিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্টও নেগেটিভ বলে জানিয়েছেন আনাস মাদানি দীর্ঘদিন ধরে বাধ্যকজনিত নানা রোগে ভুগছেন হেফাজতের শীর্ষ এই নেতা এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি আবার শুরু হয়েছে দুদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠকের পর বেনাপোল পেট্রোপোল স্থল বন্দর দিয়ে রোববার স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমদানি রপ্তানি শুরু হয় এর ফলে দুদেশের বন্দর এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে প্রথম দিনে চব্বিশটি ট্রাক বিভিন্ন পণ্য নিয়ে ভারত থেকে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে নওগাঁর পোর্ষা উপজেলার শীতলি গ্রাম থেকে সরকারি একশো আশি বস্তা গম সহ একটি ট্রাক উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন তবে কাউকে আটক করা যায়নি পোর্ষা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম রেজা জানান রাতে অভিযানে গম সহ উদ্ধার করা ট্রাকটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ নাটোরে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে নিরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আম উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদের সাথে পুলিশ প্রশাসনের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা বড়াই গ্রামের আহমেদপুর বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা সহ উদ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জার্মান বন্দিস লিগা ইউনিয়ন বার্লিনের সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে সালকে খেলার এগারো মিনিটে রবার্ট আন্দ্রিচের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক বার্লিন জেনজি কেন্নির গোলে আঠাশ মিনিটের সমতায় ফেরে সালকে বাকি সময় সুযোগ পেলেও স্কোর লাইনটা বদলাতে পারেনি কোন দল তাদের পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে বার্লিন ও সালকে এদিকে অক্সবার্গ ও কোলনের ম্যাচটিও এক এক গোলে ড্র হয়েছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা মোকাবিলায় কারিগরি সহায়তা দিতে চীনের দশ সদস্যের মেডিকেল টিম ঢাকায় থাকবে দুই সপ্তাহ করোনা ও উপসর্গে বিভিন্ন জেলায় অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড জোনেও লকডাউন মানছে না মানুষ ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে করোনা মোকাবেলার সাফল্য বাংলাদেশে অনুসরণের পরামর্শ স্বাস্থ্য বিদ্যে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কলেজে ভর্তি বন্ধ আপাতত এইচএসসি পরীক্ষা সম্ভব নয় জানালেন ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ